Now, let's do this 20 item na number series at ito ay post galing kay Ma'am Ella Montenegro dito sa Philippine Civil Service Review for All. Sa part na ito, gawin natin itong part 1 and part 2. Sa part na ito, 1 to 10 ang sagutan natin. Tapos, sa next, 11 to 20. When it comes to number series, pattern ang hanapin natin dito. Marami na tayong na-upload regarding sa number series. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito, pati yung mga tips kung paano i-identify natin yung pattern nito. Soon, gagawa din tayo ng printable na reviewers na puro lang number series. Number 1. Ano kayang pattern ang meron dito? Unang-una ay hanapin natin yung difference niya. Kung sa difference tayo magbase, ngayon pa lang, wala na akong nakikita ang pattern kasi dito ay 4, 2, 6, 4. Wala siyang pattern. Hindi yan pattern. Napapansin niyo ba na itong mga numbers na ito, these are prime numbers. Paano mo nalaman ma'am na mga prime numbers yan? Prime numbers, these are numbers na divisible by 1 or itself. At lalo namang hindi yan kasi mayroon pa yung factors na 3 at saka 29 which is equals to 87. So, ang sagot dito ay itong 89. Madivide lang yan ng 89 or yung mga factors ni 89 ay 1 lang at 89. Kapag praktisado kayo sa number series, makikita mo na around half itong 6 sa 13, si 13 sa 25, halos half siya. So, ganito ang gagawin natin. 6 times 2 plus 1 and that is equals to 13. Next, itong si 13, 13 times 2 is equals to 26 minus 1 and that is equals to 25. Next, so 25 times 2 is so 25 times 2 to so 25 I 50 plus 1 and that is equals to 51. Now, si 51 ay times 2 natin yan. And that is 102. Minus 1 and that is equals to 101. Pattern. Lahat sila times 2. So, ang gagawin natin dito sa 101 times 2. Then, plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. So, ang next ay plus 1. 101 times 2 and that is 202 plus 1 is equals to 203 so yan na yung sagot number 3 ano kaya ang pattern dito kunin muna natin yung difference this is 10 this one is uh, ilan ba to? 18 ito naman ay 26 ito ay 90 minus 56, this is 34. Medyo hindi pa klaro yung pattern. So, kunin natin dito. This is 8. So, therefore, 8 yung difference nila. Ito yung klarong-klarong pattern. So, itong si 34, adan natin ng 8. 34 plus 8 and that is equals to 42. Si 42, yan ang i-add mo sa 90 para makuha yung Hinahanap natin, 90 plus 42 and that is equals to 132. So, ito na yung sagot. Number 4. Sa number 4, klaro yung pattern dito. Dito pa lang sa hundreds, 7, 6, 5, 4, 3, bali minus 100. So, for sure, ang hinahanap dito ay nasa 200 plus. Sa choices naman, lahat yan ay 200 plus. Next, ito naman ang kuhanan natin ng difference. Ang difference dyan ay 3. Therefore, nag-minus tayo ng 3 sa 21 para maging 18. At obviously, 9, minus 3 din sa 18 para maging 15. So, ito na yung pattern. Minus 3. Kung buuhin natin yan, nag-minus 103 tayo para makuha yung next na number. So, therefore, 
9 minus 3 and that is equals to 6. So, ang sagot nito ay 206. Otherwise, 309 minus 103 and that is equals to 206. Number 5. Ngayon, ito namang mga numbers na ito, lahat sila ay obviously divisible by 8. So, i-divide muna natin sila ng 8. 8 divided by 8, that, it, that is equal to 1. This is 3, 6 uh, divided by 8. This is 10 divided by 8. And this is 15. Now, kunin natin ang difference dito. This is 2, 3, 4, 5. Meron tayong pattern. So, dito for sure ay 6. Yung 6 na yan ay i-plus natin sa 15. 15 plus 6 and that is equals to 21. Now, anong gagawin natin sa 21? Remember, lahat ng ito ay dinivide natin ng 8. Divided by 8, divided by 8. Ito divided by 8. So, 120 divided by 8 is equals to 15. So, therefore, it Itong 21 na yan ay i-multiply natin ng 8 para makuha natin yung hinahanap natin. So, 21 times 8 is equals to 168. At ito na yung tamang sagot. Isa pang paraan. Since divisible lahat ng 8, so divisible din sila lahat ng 4. So, i-divide natin ng 4 lahat ng yan. I-divide natin ng 4. 8 divided by 4 is equals to 2. 24 divided by 4 is equals to 6. 48 divided by 4 and that is 12. Next, this is 20 and 30. Kunin ulit natin yung difference. This is 4, 6, 8, 10. So, ang next dyan ay 12. Itong 12 na to, i-add natin sa 30 and that is equals to 42. Again, nag-divide tayo ng 4. So, therefore, itong 42 ay i-multiply natin ng 4, which is equals to 168. Isa pang paraan. Kung medyo mahirap yan sa inyo, kunin natin yung difference niya. Kasi pwede rin naman. 24 minus 8, and that is equals to 16. 48 minus 24, that is 24. 80 minus 48, and that is 32. 120 minus 80, and that is equals to 40. Ang difference dito, this is 8. This one is 8. This is 8. Meron ulit tayong obvious na pattern. So, ibig sabihin yan, mag-add tayo ng 8 sa 40. So, this is 48. Anong ginawa natin? Ito ay mga difference lang dyan in between sa mga numbers na yan. So, therefore, example, dito sa balikan natin si 80. 80 plus 40 and that is equals to 120. So, ganun din ang gagawin natin. 120 plus 48 and that is equals to 168. Next, number 6. Ano kayang meron dito? Sa choices, apat na digits. So, obviously, Nakita mo yung unang digits dito. 1, 3, 5, 7, 9. Increasing add numbers. Anong next sa 9? 11. So, lahat naman yan ang ay 11 except dito. Eliminate natin yan. Next. 3, 5, 7, 9. 11. So, therefore, add number pa rin yan ang next sa 11, 13. So, ang tamang sagot dito ay itong letter A. Number 7. Ang pinaka-common natin gawin dito ay hanapin yung difference. Ang difference dito ay 6. Dito naman ay 10. This one is 41 minus 23. This is 18. Next, 75 minus 41. This is... 34. Ano kayang pattern meron dito? Kunin ulit natin ang difference dito. This is 4. This one is 8. This is 16. Ano napansin nyo sa pattern? Si 4, kung i-multiply natin ng 2, that is equals to 8. Kung ito ay i-multiply natin ng 2, that is equals to 16. So, si 16, i-multiply din natin ng 2, and that is equals to 
32. Yang 32 na yan, i-add natin dito sa 34. So, 34 plus 32 and that is equals to 66. Itong 66 na yan, yan ang i-add natin sa 75 para makuha natin yung sagot. 75 plus 66 and that is equals to 141. At ito na yung tamang sagot. Sa choices naman, isa lang ang merong 6 na nasa dulo. So, yan na yung sagot. Bali, ang nasa gitna ay 13. Now, tingnan natin yung mga numbers na nasa gitna. Anong meron dyan? 2, 3, 5, 7, 11. Tapos, yung sagot natin ay 13, yung number na nasa gitna. These are prime numbers. Prime numbers ulit ay can be divided by 1 or itself only. Number 9. Kunin ulit natin yung difference kung sa isang tingin mo ay hindi mo masyadong makuha yung pattern agad-agad. So, kunin natin yung difference. This is 10. This one is 34 minus 12. This is 22. This one is, wait, gandahan na natin ng konti. This is 10. This one is 22. This is obviously 4, 0. And this one is 138 minus 74 is 64. So, wala pa akong nakita ang obvious na pattern. Dito muna tayo. Ang difference dito ay this is 12. Next, this is 18. And this one is 24. Dito medyo obvious na siya kasi ang difference dito ay 6 at dito naman ay 6. So itong pattern na ito kung nag-add ng 6, mag-add din tayo ng 6 sa 24 para maging 30. Now itong 30 na ito, yan ang i-add natin sa 64 para makuha natin yung number na pang-add natin sa 138. 64 plus 30 and that is equal to 90. Si 94, yan ang pang-add natin sa 138 para makuha natin yung hinahanap natin. 138 plus 94 and this is equals to, this is 2, 3, 2. So, ang sagot dito ay 232. Number 10, dahan-dahan yung pag-increase niya. Yung mga numbers dito, dahan-dahan ang pag-akyat. Kunin natin yung difference. This is 5. This one is 7. This is 9. 11. Meron tayong pattern. Add numbers. 5, 7, 9, 11. Ang next ay 13. Yan ang i-add natin sa 34 para makuha natin yung sagot natin. 34 plus 13 and that is equals to 47. So yan na yung sagot. Abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na yung karugtong nito. Thank you and God bless.